大家好，欢迎回到我的频道。呃，提到 I T N 和 E N， 相信很多小伙伴都会有一个困惑 ：I T N 和 E N 它都是美国的税号，它们有什么区别呢？啊、呃，我想要申请美国的信用卡啊，我想要申请美国的 Scrap 来收款，那我想要在美国申报我的税务，那么我该申请 E N 还是 I T N 呢？那么今天就给大家分析一下 I T N 和 E N 的区别是什么，它们各自有什么用途，以及如何去申请。啊，我们先到美国国税局的官网来了解一下，呃，毕竟这里才是最权威的地方。我们首先来看什么是 ITN， 呃，下面是美国国税局对于 ITN 的定义。个人报税识别号码 ITN 是由美国国税局颁发的税务处理号码。呃，国税局签发个人报税识别号码的对象是那些没有且没有资格从社会安全局取得社会安全号码 SSN。但是需要有 ITN 的人，那也就是说 ，ITN 它是一个报税的识别号码啊。如果我们想要在美国报税啊，但是没有资格申请 SSN， 那么我们就可以申请 ITN 号码来代替 SSN。那么 ITN 的用途是什么呢 ？IRS 的官网说明如下：呃、啊，国税局向个人签发个人识别号码的目的是。啊，帮助他们遵从美国税法的规定，同时使没有资格获得社会安全号码的人的报税和缴纳税金能够获得有效地的处理和记录。签发这些号码不受移民身份影响，因为无论是税法定义居民，或者是非居民的外国人。都需要根据国税法规要求在美国报税。ITN 个人识别号码不得用于申报联邦税外的其他用途。那么 ITN 它不会授权在美国进行工作，呃，提供享受社会保障福利的资格，使被抚养人有资格获得劳动所得税的抵免。呃，总结一下就是 ITN 的官方用途有且只有一个，那就是报税。但是有很多美国银行，它为了拉更多的业务，方便那些刚到美国的呃没有 SSN 的人申请他们的银行账户，自愿的接受 ITN 号码作为身份证明文件。呃，毕竟 ITN 是 IRS 美国国税局发放的证件，可以说是非常非常权威的证明文件。呃，所以说我们人不在美国的美国数字移民，也可以通过银行的这个自愿性的规定来网申美国的银行账户和信用卡。那么怎么判断银行它是否支持用 ITN 来网申呢？那如果说我们在填写申请表的时候，在社会安全号码这一栏会明确的看到有个 ITN 的选项，那么我们的申请就是合乎合法合规的。比如说我们在申请摩根大通信用卡的时候，在 ID t a p 这里就可以看到是支持使用 ITN 申请的。啊，目前可以用 ITN 网上申请的美国银行，经过我的实际测试有，呃，低资本、富达基金、美国运通、爱乐的信用社。可以用 ITN 网上申请的美国信用卡，经过我的测试有，呃，摩根大通、美国花旗、美国运通、低资本。那么关于如何申请，上面我提到的银行，啊，我之前都有做过详细的视频介绍，大家可以点击视频右上角的链接来了解。那么 ，ITN 要如何去申请呢 ？IRS 官网给出了三个申请渠道。呃，方式一是将 W7 表、税表、身份证件以及外籍身份文件邮寄到美国国税局。呃，方式二是呃亲自前往国税局授权的认证验证代收人申请 ITN。啊、呃，这种方法可以让我们免去邮寄身份证明和外籍身份文件的麻烦。啊，这也就是说，通过认证的美国会计师来进行申请。啊，方式三是，在指定的 IS 纳税人的援助中心进行预约，为避免我们去邮寄身份证明和外国身份证明文件，就是自己到美国去申请。IS 在处理后，将会以邮寄的方式把 ITN 寄送给我们。那么方式一的申请方法，我之前有详细的介绍，大家可以点击链接查看。那这种方式需要我们去美国大使馆进行护照公证，然后邮寄资料到美国，呃，花费的费用最少，但是时间最长。呃，另外，如果我们的资料填写不符合要求，很有可能申请是不通过的。呃，方式二，也就是通过 IS 认证会计师来进行申请，呃，费用比较高，但是不用邮寄资料，也不用自己填写税表，有中国护照，基本上都可以申请成功。呃，需要代理申请的小伙伴可以点击视频下面的链接来跳转办理。
。啊，方式三需要人在美国，不在我们的讨论范围之内。嗯，下面我们再来了解一下 EN 是什么。啊，同样的，我们到 IS 的官网来看一下 ，IS 的官网的说明是。雇主身份号码，简称 EN， 又称联邦纳税识别号码，是用来识别企业的实体。呃，一般而言，企业都需要一个 EN， 我们可以通过不同的方式申请 EN， 现在也可以在线上申请。这是一项国税局提供的免费的服务，现在我们可以立刻得到 EN。我们必须向您所在的州咨询，以确定是否需要一个州编号或者州许可证。啊，由此我们可以看出 ，EN 也是用来报税的。和 ITN 不同的是 ，ITN 是个人的报税识别号码 ，EN 是美国企业必须申请的报税号码。呃，除了通过在美国注册公司的方式来。获取 EN 之外，我们也可以,以个人自雇的身份来申请 EN， 其实就相当于国内的个体户。呃，个人申请 EN 的法律效力和公司 EN 是相同的，所以很多小伙伴都会去通过申请个人 EN 的方式来注册美国的 Stripe 账户。我之前也有教程来说明。那么 EN 它有什么用途呢？呃，和 ITN 一样 ，EN 的官方用途也只有一个，就是报税。那如果说 EN 的信件上面有我们的美国地址，那么 EN 在某些情况下也可以做我们的美国地址证明文件。那么 EN 可以作为美国银行的开户证明文件吗？答案是不可以，因为 EN 是美国企业的税号，它只能去证明企业的身份，所以是无法作为个人身份证明去开美国的银行账户的。而如果需要开企业的银行账户，在美国往往还需要企业法人或者说秘书本人到美国银行的网点见证才可以开。所以说 ，EN 是无法在线开银行的，无论是个人 EN 还是企业 EN 都是不可以的。那么 ，EN 要如何去申请呢？那目前最推荐的方式就是直接在 IS 的官网上申请。那这种方式需要申请人有 ITN 或者说 SSN。呃，如果说没有的话，那就只能去找美国会计师或者其他代理人来申请。那如果说大家需要代理申请的话，可以点击下面的链接了解。那下面我们聊聊 ITN 和 EN 的相同点。首先的话，他们都是税号，都可以用来报税，呃，都可以用来作为美国的地址证明文件，那都可以申请美国的 Stripe。那么 ITN 和 EN 的不同点是什么呢 ？ITN 可以网申美国的银行账户、信用卡 ，EN 不可以。ITN 它不可以自己在线申请 ，EN 可以 ，ITN 只能个人使用 ，EN 可以以个人以自雇的名义使用，也可以以美国公司的名义使用。呃，那么我要去办理 EN 还是 ITN 呢？那有如何去选择呢？那主要是要看大家申请的用途是什么。啊，如果说注册公司，那肯定是要申请 EN。如果说是个人用途，比如说要申请美国的个人银行账户、个人信用卡，那必须就申请 ITN。那如果说用地址证明的话 ，ITN 和 EN 都是可以的。呃，区别是，如果是个人用途申请 ITN， 如果是公司业务，那就去申请 EN。比如说大家在申请美国 Stripe 的时候，肯定是要提交地址证明的。那如果说我们以个人身份申请的话，那么就提交 ITN 税号和 ITN 信件作为地址证明。那如果说我们是以公司名义申请的话，那就提交 EN 税号和 EN 信件作为地址证明。那么以上就是和大家分享的 ITN 和 EN 的区别以及他们的申请和用途的介绍。那如果说大家有任何问题的话，可以在下面留言，我可能会第一时间回复大家。那如果觉得本期视频还不错的话，别忘了点赞分享，也别忘了订阅我的频道，点开小铃铛，这样就能第一时间收到我视频更新的通知啦。那我们下期再见。